పుట్టలో ఉన్న పాముని లేపాలంటే ఏం కావాలా నాగస్వరం కావాలి రుద్రుణ్ణి కదిలించాలంటే ఏం కావాలి రుద్రము కావాలి అన్నది నిగూఢమైనటువంటి విషయం ఈ రుద్రములోన మీకు పదకొండు నామాలు ప్రముఖంగా వినపడతాయి మేము రుద్రాన్ని చదవలేమండి అంత శక్తి మాకు లేదండి మాకు సాధ్యం కాదండి అంత టైం మాకు లేదండి అనుకున్న వాళ్ళు ఈ పదకొండు నామాలు ఎవరైతే స్మరిస్తారో రుద్రాన్ని పఠించిన ఫలము కలుగుతుంది అని రుద్రమే చెబుతా ఉన్నది మరి ఏమిటా పదకొండు నామాలు ఓం నిధన పదయే నమ ఓం నిధన పతాంతికాయ నమ ఓం ఊర్ధ్వాయ నమ ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమ ఓం హిరణ్యాయ నమ ఓం హిరణ్యలింగాయ నమ ఓం సువర్ణాయ నమ ఓం సువర్ణలింగాయ నమ ఓం దివ్యాయ నమ ఓం దివ్యలింగాయ నమ ఓం శర్వాయ నమ ఓం శర్వలింగాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం భవలింగాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం శివలింగాయ నమ ఓం జ్వాలాయ నమ ఓం జ్వలలింగాయ నమ ఓం ఆత్మాయ నమ ఓం ఆత్మలింగాయ నమ ఓం పరమాయ నమ ఓం పరమలింగాయ నమ ఇవి పదకొండు నామాలు ఈ పదకొండు నామాలను మీరు పొద్దున్న లేస్తూనే అలా కూర్చొని మనసులో చేసుకుంటే చాలు ఓం నిధన పద ఏ నమ ఓం నిధన పదాంతకాయ నమ ఓం జ్వాలాయ నమ ఈ పదకొండు నామాలు చేసుకుంటే ఏమవుతుందనంటే అపార పుణ్యం అపార పాపనాశనం అటువంటి పవర్ఫుల్ నామాలు ఈ పదకొండు నామాలు కూడా ఎందుకు అని అంటే ఇది బోధాయన మహర్షి అతీతంగా దర్శించి చెప్పినటువంటిది మంత్రద్రష్టగా మంత్రద్రష్ట అంటే తపస్సులోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్లకు కొన్ని కొన్ని మంత్రాలు ఏమవుతాయంటే ఇదిగో వినపడడము దర్శనము ఈ రెండు జరుగుతాయి వాళ్ళ తపస్సులో ఉన్నప్పుడు శబ్దం వినపడుతుంది ఓం పరమలింగాయ నమ 
బహిర్ముఖమైన తర్వాత అది రాస్తారు ఓం పరమలింగాయ న మహ చూశారా అంటే బోధాయన మహర్షి రచయిత కాదు ఆంతర్యములో విన్నటువంటి దివ్యవాణిని ఆత్మవాణిని శివవాణిని విని అలా రాశాడు